வணக்கம் டீச்சர்ஸ் நான் உங்கள் கார்த்தி டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் ஃபிசிக்ஸ்க்காக இது யூனிட் நம்பர் டூ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அக்கார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மூமெண்டம் எப்படி நம்ம பண்ணுவோம் டிடி பை டி பை டிடி இன்டி எம்பி ஏன்னா மூமெண்ட் அது எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம்னா பி ஈக்குவல் டு எம்இ ஓகேவா ஸோ டிபி பை டிடி ஈக்குவல் டு எஃப் ஸோ இங்கே ஒர்க் டன்னா எஃப் டார் டிஆர் எழுதுவோம் இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ எஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்இ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நம்ம இப்போது ஆக்சலரேஷன்னா டிவி பை டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது எஃப் ஈக்வல் டு எம் இன்டு டிவி பை டிடி த லீனியர் மூமெண்ட் இஸ் கன்சர்வ்டு லீனியர் மூமெண்ட் இஸ் கன்சர்வ்டு ஸோ ஃபஸ்ட் அடுத்து பார்க்கும்போது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பார்க்குறோம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன இங்கே ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் யோர் பார்ட்டிக்கல் இஸ் செட் டு பி கன்சர்வேட்டிவ் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆனாவே அதுக்கு போய் கன்சர்வேட்டிவ் சொல்கிறோம் இஃப் த அப்புறம் இஃப் த ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் இஸ் மூவிங் இன் ஏ மூவிங் ஏ பார்ட்டிக்கல் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த பாத் அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஃபோர்ஸு ஒரு பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆனால் அது கன்சர்வேட்டிவ் சொல்கிறோம் அது மட்டும் கிடையாது அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆகிறனால ஒரு வேலை நடந்துருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம் ஒரு ஒர்க் டன் இங்கிருந்து அது அங்கே நடந்துருக்கணும் அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா சொல்கிறேன் இஃப் இஃப் த ஒர்க் டன் பை அ ஃபோர்ஸ் இன் ஏ மூவிங் ஏ பார்ட்டிக்கல் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனது இப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் ஆனால் அந்த மாற்றம் நடந்துருக்கணும் அதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த மாற்றத்தை அதை ஏற்படுத்தி இருக்கணும் அது எதை பொறுத்து இண்டி எது இண்டிபெண்டன்னா பாத் இண்டிபெண்ட் இந்த ஒர்க் டவுன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அரவுண்ட் க்ளோஸ் பாத் இஸ் ஜீரோ ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கணும் இந்த ஒர்க் டவுன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அரவுண்ட் த க்ளோஸ் பாத் இஸ் ஜீரோ மதுராதிங்க க்ளோஸ்டு பாத்துங்கிறத நம்ம எப்படி க்ளோஸ்டு பாத்துங்கிறத நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னா இந்த க்ளோஸ் நிறுவன ஆஃப் எஃப் டாட் டிஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸஸ் எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அடுத்தது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் அடுத்தது எனி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் த நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி நம்ம நெகட்டிவில் எழுதுவோம்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எஃப் ஈக்குவல் மைனஸ் கிரேடியன்ட் வி மைனஸ் கிரேடியன்ட் வி ஆர் கிரேடியன்ட் நம்ம டெல்னு எழுதுவோம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் மைனஸ் டெல் வி மைனஸ் டெல் வி த கால் ஆஃப் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அனதர் இம்பார்ட்டன் ப்ரீவியஸ் ஒன் பார்த்தது என்ன பார்த்துங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் த ஒர்க் டன் பை அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அரவுண்ட் க்ளோஸ் டு பாத் இஸ் ஜீரோ பார்த்தோம் அதே மாதிரி த கேர்ள் ஆஃப் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ டெல் கிராஸ் எஃப்யும் ஜீரோவாக இருக்கும் இன் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டு என்ன சொல்கிறோம் அந்த டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜின்னு என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கனெட்டிக் எனர்ஜி எஸ்பெஷலி இது எனர்ஜிங்கிறது இந்த இடத்துல மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கணும் அப்போ பார்ட்டிக்கல் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இம்பார்ட்டன்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் இன் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டு த டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கணும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எப்படி கண்ண எது வச்சுருக்கோம் ரெண்டு எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டு இதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேங்களா அடுத்து நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் பார்க்கலாங்களா ஸோ நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் த வெலாசிட்டி டிபெண்ட் ஃபோர்ஸ் லைக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஆன் விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க வெலாசிட்டி டிபெண்ட்டு இதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னாவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் ஃப்ரிக்ஷனல் அண்ட் விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் ப்ரீவியஸ் கேஸில் சொல்லியிருக்கேன் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் எலாஸ்டிக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எல் ஈக்குவல் டி மைனஸ் யூ இது கியூ டாட் கேங்கிறது நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அடுத்து பார்க்க போகிறது கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வரம்புகள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகள் அல்லது